அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன கணக்கு பார்க்க போனால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணக்கு தான் பயிற்சி ஆல்ரெடி அஞ்சு புள்ளி ஒன்றில் எட்டு கணக்கு பார்த்துருந்தோம் ஸோ இப்போ ஒம்பதாவது கணக்கு பார்க்கலாம் புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த கொடுத்துருக்காங்க ஒம்பதாவது கணக்கு கணக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஒய் மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு வட்டத்தோட தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டு சமன்பாடை ரெண்டு கமா ரெண்டு என்ற புள்ளியில் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஸ்டினு ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை எழுதியாச்சு பட் நீங்கள் ஆல்ரெடி எக் எடுத்துக்காட்டில் ஒரு கணக்கு இருக்கும் பட் ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா நம்ம தொடுகோடு செங்கோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சும்மா எந்த மாதிரி சொல்ல எப்படி அதை வந்து ஃபார்முலா நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த மெத்தடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னும் அஞ்சு புள்ளி மூணு அஞ்சு புள்ளி நாலில் வர எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பயிற்சி கணக்கெலாம் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடுகோடை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்தால் அதை எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் அப்படி பிரிக்கணும் அதே போல் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்தால் அதை ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒன் அப்படி பிரிச்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எக்ஸுன்றதை எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டில் ஒரு எக்ஸை மட்டும் போட முடியாது ரெண்டையுமே போடணும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துடுறோம் அவ்வளோதான் அதாவது சராசரி மாதிரி தான் அதே போல் ஒய்னு வந்தால் அதே போல் தான் ரெண்டையும் கூட்டுறோம் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ இப்படி கூட்டுறோம் இப்போ இதே செங்கோடு அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என்ன பண்ணால் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் போடணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செங்கோடு அப்படின்னா செங்கோட்டின்னு சமன் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்குள்ள ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறப்போகுது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை டூ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை டூ நல்லா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒய்க்கு பதிலாக என்ன வரும் நீங்களே சொல்லிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் இதுலேருந்து என்ன தெரியும்னா இது வந்து ஈஸி செங்கோட்டுக்கு எல்லாத்தையும் தலைகிலாம் மாற்றணும் எக்ஸுக்கு பல ஒய் போடணும் ஒய்க்கு பக்கில் எக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம எப்படி ஃபார்முலா அப்போ இதுபடி உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் நம்ம இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு அடிப்படையான பேசிக் சமன்பாடு நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப்ஒய் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கு பட் இது வந்து ஒரு பேசிக்கான சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டுக்கு தொடுகோட்டின் சமன்பாடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக என்ன போட சொன்னேன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒன் டூ ஜி அப்படியே போட்டுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ அதே போல் தான் டூ எஃப் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை டூ இப்போ ப்ளஸ் சி இருக்குது சியை போட்டுக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எல்லாமே ப்ளஸில் தான் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு போட்டுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இது தான் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு ஒரு நோட்டில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க இது தான் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு இப்போ அதே போல் செங்கோட்டுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸெல்லாம் ஒய்யா பண்ணும் ஒய்யெல்லாம் எக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வருது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் போல் என்ன போட சொன்னேன் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயருக்கு பிள்ளை எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒன் அடுத்து டூ ஜி இருக்குது அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன சொன்னேன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை டூ அதே போல் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன எஃப் டூ எஃப் அப்படியே போட்டாச்சு ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூ இப்போ இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட் கிடையாது அப்போ சி போடக்கூடாது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுடலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு கரெக்ஷன் என்னென்னா ப்ளஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு போடணும் ரெண்டாவது மைனஸ் மறுபடியும் ப்ளஸ்ஸு அடுத்து மைனஸ் இது எனது செங்கோட்டின் சமன்பாடு இந்த ரெண்டையும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் இந்த சமன்பாடெல்லாம் இந்த ரெண்டு தான் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலா எப்படி உருவாக்குறோம்
இப்போ இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் இதை ஒய் ஒன் அப்போ நீங்கள் இந்த கொடுத்துருக்க சமன் மாட்டில் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்களேன் முத எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் தான் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் என்னது ரெண்டு அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ரெண்டு அடுத்து டூ ஜிக்கு பதிலாக என்னது மைனஸ் ஆறு அப்போ மைனஸ் ஆறு போட்டாச்சு அடுத்து எக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன சொன்னேன் ரெண்டு பை டூ அடுத்து டூ ஒய்க்கு பதிலாக ஆறு அப்போ ப்ளஸ் ஆறு ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாகவும் ரெண்டு தான் ரெண்டு பை டூ சிக்கு பதில் என்ன இருக்குது மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை எப்படி சுருக்கிறது அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு ரெண்டுனா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ரெண்டுனா டூ ஒய் அடுத்து ஓர் அண்ட் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது அப்படியே போட்டாச்சு அதே போல் ஓர் அண்ட் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் டூ ஒய் இந்த மைனஸ் த்ரீயை எக்ஸால் பெருக்குனா என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதே போல் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ அவன் மைனஸ் சிக்ஸு அடுத்து இந்த ப்ளஸ் த்ரீயை ஒய்யால் பெருக்குனா ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் அடுத்து இந்த ப்ளஸ் த்ரீயை ரெண்டால் பெருக்குனா ப்ளஸ் மூவி ரெண்டா ஆறு அடுத்து இந்த மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை ஈஸியாக சுருக்கிடலாம் எப்போன்னு பாருங்களேன் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு ஜீரோ இப்போ வேறு என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இருக்குது வேறு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் அப்போ ப்ளஸ் அஞ்சு ஒய் அடுத்து மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ இது முடிஞ்சு அடுத்து செங்கோட்டின் சமன்பாடு ஸோ இப்போ செங்கோட்டின் சமன்பாடு அதே போல் தான் ஒய் அப்படியே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படியே போட்டாச்சு ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ரெண்டு ப்ளஸ் டூ ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஆறு அப்போ மைனஸ் ஆறு ஒய்க்கு பதிலாக ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக டூ பை டூ அடுத்து மைனஸ் டூ எஃப்க்கு பதிலாக ஆறு அடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ரெண்டு பை டூ ப்ளஸ் சி கிடையாது அதனால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படியே போட்டுடலாம் இது அப்போ கொஞ்சம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் அப்போ ஒய் இன்ட்டு டூனா டூ ஒய் அடுத்து மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ்னா டூ எக்ஸ் அடுத்து ஓர் அண்ட் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அடுத்து ஒய் மைனஸ் டூ அதே போல் ஓர் அண்ட் ரெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அப்போ மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ ஒய் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த மைனஸ் த்ரீயை அப்படியே போயிருக்குனா மைனஸ் த்ரீ ஒய் அடுத்து இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படியே மைனஸ் டூவோட போயிருக்குன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு அடுத்து இந்த மைனஸ் த்ரீயை வச்சு எக்ஸை போயிருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அதே போல் மைனஸ் த்ரீயை வச்சு மைனஸ் டூவை போயிருக்குன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாக எழுதுனா டூ எக்ஸ் இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ரெண்டுமே மைனஸ் அப்போ கூட்டி மைனஸ் அப்போ மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் இங்கே டூ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஒய் அப்போ கழிக்கணும் அப்போ கழித்தா மைனஸ் ஒரு ஒய் ஆறை ஆறையும் கூட்டினா பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதோட ஆன்சர் மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் பன்னெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா அப்போ இதுதான் ஆன்சரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமாம் இதுதான் கண்டிப்பாக ஆன்சரு அப்படி இது இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைனஸை மட்டும் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் அஞ்சு எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் வெளியே போயிட்டா ப்ளஸ் ஒயாக மாறும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் எடுத்துட்டா மைனஸ் பன்னெண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ குறியெல்லாம் மாற்றிடும் அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இந்த மைனஸ் இங்கிட்டு ஜீரோவோட போகும்போது எப்படி ஆயிரும் அப்போ இதை ஆன்சராக எழுதிக்கலாம் அப்போ இதுதான் செங்கோட்டின் சமன்பாடு இதுதான் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா புக் பேக்கில் உள்ள ஆன்சரோட செக் பண்ணிடலாம் வாங்க ஸோ அந்த அறுக்கு கொடுத்துருக்க ஆன்சர் கரெக்ட் தான் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கலாம் சார் என்ன சார் நீங்களே அடித்து மாற்றிருக்கீங்கன்னு பட் ஆனால் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா இது வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து செகண்ட் ஆன்சர் கீ தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு வெளியிட்டுட்டாங்க அப்படி இல்லாட்டா உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்ட்டை வேணால் நீங்கள் இதை கேட்டு கரெக்ட் தான் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்